हाई एंड वेलकम टू दी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन मैं हूँ फाद हुसैन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे प्रीवियस सेशन पर हमने एंड्रॉइड uh, में ले आउट को इस्टार्ट uh, किया और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वर्क को भी जाना कि एंड्रॉइड पर हम काम कैसे स्टार्ट करते हैं इस सेशन पर हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट ले आउट को जानेंगे जो कि रिलेटिव ले आउट है तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो चल रही है वो तमाम इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को और उसके बाद आने वाली वीडियो को समझने के लिए लिहाजा प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर फाद हुसैन सी से मुझे सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल यानी फाद हुसैन पर जा सकते हो और यहाँ जाने के बाद आप प्ले पर जाने के बाद तमाम वीडियो को विथ ईज के साथ वॉच कर सकते हैं इसके अलावा जो कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या फिर एक्सेट्रा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग यानी फाद हुसैन सी पर मौजूद है आप फाद हुसैन सी से सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं और फ्रीली यहाँ से तमाम चीज़ें आप डाउनलोड क्लिक टू डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कमिंग वीडियोस के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिलती रहे और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा 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 लोगों को शेयर करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बात की कि प्रीवियसली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली ले आउट क्या है और रिलेटिव ले आउट की तरफ हम क्यों मूव कर रहे हैं लीनियर के अंदर हमने तीन तरीक़ों से जाना था कि वर्टिकल हॉर्जेंटल एंड नेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास यूआई है लेआउट की एंड्राइड में वो है रिलेटिव एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ऑब्जेक्ट या व्यूज़ हैं जिनको हम नॉन टेक्निकल में कंट्रोलर भी कह रहे होते हैं वो आपस में रिलेशन के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो सॉरी एंड्रॉइड रिलेटिव ले एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विथ वन एंडर एंड विद द पेरेंट कंटेनर तो पेरेंट कंटेनर के साथ एक दूसरे कंपोनेंट का आपस में एक रिलेशन होता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेआउट एंड वी नीड सेवरल प्रॉपर्टीज़ टू एक्चुअली गेट द लेआउट वी डिज़ायर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यही वजह है कि इस चीज़ को अपनी मर्जी के लेआउट में डालने के लिए यानी कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत होती है अभी हमें समझ में आना शुरू होगा वर्किंग पे तो दैट इज़ यूजली यूजिंग आर रिलेटिव ले आउट वी कैन पोजिशन अ व्यू टू बी टू लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ ब्लो और अबव इट्स सिबलिंग यानी अगर एक हमारे पास बटन मौजूद है और मैं एक और बटन उसके नीचे लेफ्ट पर लाना चाहता हूँ तो मुझे चारों डायमेंशन बताना होगा कि एक्चुअली ये बटन किस दफ़ा किस तरफ जाएगा तो वो उसके बिल्कुल उस जगह पर पहुँच जाएगा या वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा जहाँ मैं चाहता हूँ जैसे कि इमेज पर भी दिखाया जा रहा है कि एक हमारे पास टैक्स बॉक्स है या एरिया है उसके नीचे तीन अलग टैक्स बॉक्सेज हैं साइज़ के साथ जो कि एक स्टेट लाइन के साथ रिलेशन पे हैं कि इसके नीचे ही आना चाहिए और इसी तरह ये दोनों भी रिलेशन बता रहे हैं वी कैन ऑल्सो पोजिशन अ व्यू विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट सच एज सेंटर्ड हॉरिजेंटल यानी मैं पेरेंट के रिस्पेक्ट से भी अपने नए कंपोनेंट को सेंटर करवा सकता हूँ वर्टिकली और बोथ और अलाइन विथ एनी ऑफ द एजेस ऑफ द पेरेंट रिलेटिव ले आउट इफ नन ऑफ दीज एट्रीब्यूट आर स्पेसिफाइड ऑन अ चाइल्ड व्यू दैन द व्यू इज बाई डिफॉल्ट रेंडर्ड टू द टॉप लेफ्ट पोजिशन अगर आपने कोई भी पोजिशन नहीं बताई अपने नए ऑब्जेक्ट की जो कि एज अ चाइल्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो यानी या तो ना ही तुमने सेंटर किया ना वर्टिकल किया ना बोथ किया तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पर आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर चला जाएगा ठीक है तो इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं स्लाइड पर मैंने शो किए हैं ब्रीफली यहाँ से भी बताऊँगा और साथ ही साथ जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी तो सबसे पहले रिलेटिव टू कंटेनर है यानी जो हमारा ओवरऑल कंटेनर होगा जिसको हम ले आउट कह रहे हैं एक्टिविटी पर उस पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ जो प्रॉपर्टी में है वो ले आउट अंडर स्कोर अलाइन पेरेंट बॉटम है जिसका मतलब है प्लेस द बॉटम यानी बॉटम को हम प्लेस करेंगे ऑफ द एलिमेंट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर यानी हम कंटेनर के बॉटम पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे इसी तरह से लेफ्ट है राइट right है टॉप है सेंटर हॉरिजेंटल है यानी हॉरिजेंटली सेंटर पे आ जाएगा आपका कंटेनर का जो आ, जो भी ऑब्जेक्ट तुमने लिया हुआ है इसी तरह सेंटर इन पेरेंट आ जाएगा पेरेंट के मुताबिक सेंटर आ जाएगा और सेंटर वर्टिकल आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके जरिए से आप अपने कंटेनर पे मूवमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की इसी तरह रिलेटिव टू सिबलिंग है यानी एक के दो एक कंपोनेंट मौजूद है कंटेनर में तो वो आपस में एक रिलेशन पे सिबलिंग पे फॉर्म मौजूद है उनके अंदर अप्लाई करने के लिए हम ले आउट अंडर स्कोर एबव ब्लो टू लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ जैसे कि प
इसी तरह से ये चीज़ बॉटम में लेफ्ट पे राइट में टॉप पर भी इम्प्लीमेंट होगी इस चीज़ को ड्रॉ किया है मैंने रफली तौर पे यहाँ पर एक बटन बनाया इस बटन को चारों डायमेंशन पर मैंने एक पोजीशन दी यानी ये एज अ चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट के चारों डायमेंशन से एडजस्ट हुआ हुआ है फिर नीचे दो मजीद कंट्रोलर आए यानी बटन्स आए वो अपने टॉप से इस बटन्स के साथ हुआ राइट पर कंटेनर के साथ हुआ और बॉटम पर कंटेनर के साथ हो गया फिर इसी तरह एक और यहाँ पर बटन है या टेक्स व्यू है जो अपने ऊपर मौजूद सिबलिंग से रिलेशन पे रहा और सम टाइम यानी सम वे पर वो अपने कंटेनर से रिलेशन पे रहा हुआ है तो ये एक ओवरऑल एक बेसिक व्यू बनाकर मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया हुआ है ताकि हमें रिलेटिव ले uh, की वर्किंग प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि हम किस तरह से अपने व्यूज़ uh, को या कंट्रोलर को एडजस्ट कर रहे होते हैं एक रिलेशन के साथ आइर वो रिलेशन हमारे कंटेनर के साथ हो या सिबलिंग के साथ हो क्लियर है कोई सवाल है कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछो कोशिश करूंगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूं मजीद इन्हेंसमेंट करते हैं इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली मूव होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर ताकि इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएं तो प्रीवियसली कोर्ट पर जो हमने लीनियर लेआउट पे किया था काम वो मैंने यहाँ से तमाम चीज़ें डिलीट कर दी हैं और वो कोड मेरे ब्लॉग पर भी मौजूद है फाद हुसैन सी पर डायरेक्टली क्लिक टू डाउनलोड करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले चेंजेस करेंगे हम लीनियर की जगह रिलेटिव ले लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्टली चले जाते हैं हम डिज़ाइन पर डिज़ाइन पर जाने के बाद आप देखोगे कि मैं जैसे ही कंट्रोलर एक लेता हूँ यानी व्यू लेता हूँ बटन और मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया वो फ़ौरन से कहाँ चला गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और अभी हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये चीज़ें देखी थी जब आप कोई भी उसकी यूनिट नहीं बताते हैं तो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चला जाता है बिल्कुल सही है अब मैं इस कॉर्नर को पकड़ता हूँ यहाँ से और मैंने इस कॉर्नर को पकड़ने के बाद अपने कंटेनर पर क्योंकि ये पूरा कंटेनर है ना इस पर एडजस्ट कर लिया तो ये थ्री इसकी यूनिट आ गई जो इसको रिलेट कर रहा है कंटेनर के साथ कि आप इतने डिस्टेंस पे इसके साथ मौजूद हो कम करते हैं तो वो कम होता जा रहा है और इस तरह से मैंने मूव कर दिया इसी तरह से मैं लेफ़्ट के साथ राइट right भी कर सकता हूँ तो मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया तो अब ये अपने सेंटर पोजीशन पर इस तरह से आप एडजस्ट करके कर सकते हो ऑलमोस्ट सेंटर है यूनिट एक का डिफरेंस है उसके बाद मैंने यहाँ से बॉटम से पकड़ा और बॉटम से पकड़ने के बाद मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया एज लाइक दिस सही है और अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसे मूव करके नीचे लाता हूं और टॉप से भी एडजस्ट कर देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने कंट्रोलर या व्यू बटन को चारों डायमेंशन से अपने कंटेनर के साथ रिलेशन पर एडजस्ट कर दिया है लिहाजा जब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से व्यू से की हैं तो अब मैं टेक्स्ट पर जाकर देखूँगा तो वही तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ गई जो अभी मैंने थ्योरेटिकली आपको कर कर यानी थ्योरेटिकली बताया है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है तो ये अलाइन पेरेंट बॉटम पे सारी चीज़ें ट्रू हो गई आप फॉल्स भी कर सकते हैं उसके बाद ये मार्जिन है जो नॉर्मली अगर वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से पता हो तो तुम बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि को जो हमारा कंटेनर uh, होता है अगर तुम उसके आउटसाइड पर कोई चेंजेस करना चाहते हो ना विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस तो उसके लिए मार्जिन इस्तेमाल होता है और अंदर जो टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट लेफ्ट राइट करना चाहते हो तो उसके लिए पैडिंग का इस्तेमाल होता है ठीक है वो भी हम करेंगे तो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा लेकिन जो अभी रिलेटेड टू लेआउट है उसके लिए मैं ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए काम समझना आसान हो अब मैं दोबारा अपने डिज़ाइन व्यू पर चलता हूँ ठीक है और उसके बाद जाने के बाद मैंने एक और बटन लिया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया ड्रॉप करते ही ये टॉप कॉर्नर पर जाएगा मैंने इसको यहाँ से इधर एडजस्ट किया सेंटर किया और यहाँ से भी यूँ एडजस्ट कर दिया ये करने के बाद नीचे की तरफ लाया और नीचे लाने से पहले ज़रा मैं जूम करता हूँ उसको देखिएगा यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और इसका भी मैंने कंटेनर के साथ रिलेशन बना दिया अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ती, तीन डायमेंशन से मैंने फुल कर दिया है और इस बटन के नीचे कर दिया नीचे करने के बाद देखो जो ऊपर वाला बटन है ना इसको इसके साथ मुझे रिलेशन करना है लिहाजा मैंने इस कॉर्नर से इसको पकड़ा और ऊपर वाले के साथ ये देखो एरो को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया ठीक है जैसे मैंने एडजस्ट किया इसने अपने आप को एडजस्ट किया और नीचे बॉटम की तरफ चला गया बिल्कुल लिहाजा बॉटम से बचाने के लिए हम कंट्रोल सेट करते हैं और इसका जो रिलेशन पहले वाले का रिलेशन बॉटम के साथ था ना वो मैंने यहाँ से हटा दिया ठीक पहले वाले का बॉटम से रिलेशन हटा दिया बल्कि डायरेक्टली ऊपर वाले का रिलेशन इस बटन के साथ कर देता हूँ ताकि वो अपनी ग्रिप से एरिया से बाहर ना जाए क्योंकि वो दोनों जब बेस लाइन्स नीचे कंटेनर पर जा रहे हैं तो अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं अब मैंने ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ यानी दोनों सिबलिंग का आपस में रिलेशन बना दिया ठीक है अब कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं कलर लिहाजा मैं टेक्स पर वापस चलता हूँ पहले वाले बटन पे आप देख रहे हैं सारी यूनिट मौजूद
और कलर एसेंट मैंने ले लिया आप देख रहे हैं कुछ कलर्स एज लाइक ये हो गया इन दोनों ही लाइनों को मैंने कॉपी किया तीनों को और कॉपी करने के बाद दूसरे बटन पर भी यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दिया नाम चेंज करके हम वो सेंड कर देते हैं ठीक है ये कर दिया दोनों चीज़ें चेंज हो गई प्रीव्यू पे आप रिलेशन भी देख रहे हैं इन चीज़ों का और ये प्रॉपर्ली हमें एक दूसरे से रिलेट होता हुआ दिख रहा है और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है जहाँ पर हम चाह रहे थे वहीं पर इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है लिहाजा अब मैं प्रोग्राम को यहाँ से रन करूँगा रीलोड करूँगा ताकि मैं प्रिव्यू भी देख सकूँ रेट सी एंड हेयर इट इज़ और आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ फाइनली ये प्रीव्यू पे आया बल्कि उसी डिस्टेंस के साथ हमें शो हो रहा है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है तो इस तरह से हमने एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए से ये देखा कि रिलेटिव लेआउट किस तरह से काम करता है कौन सी चीज़ इसकी क्या यूनिट वर्क कर रही है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए तुम यहाँ पर इसको जूम करो ठीक है जब तुम खुद प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें बात समझ में आएगी एक एक चीज़ को यहाँ से ट्रू से फॉल्स करते जाओ ठीक है डेफिनेशन तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगी मैंने स्टार्टिंग पे तुम्हें एक एक चीज़ बता दिया फॉल्स करते जाओ एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगी यूनिट्स को यहाँ से कम ज़्यादा करते जाओ तुम्हें एडजस्टमेंट मूव होते हुए दिखेगी देखो मैं नीचे वाले पर कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले पर करता हूँ ताकि वर्किंग समझ में आए तो हमने यहाँ से ट्रू को फॉल्स किया ठीक है इसी तरह से हमने रैंडमली एंड वाले को भी फॉल्स किया कुछ यूनिट्स यहाँ से हट आई ठीक है आप देख रहे हो अलाइनमेंट बाहर की तरफ हो रही है क्योंकि मैंने बताया था मार्जिन आउटसाइड पर इफेक्ट करती है ठीक है इस तरह से ये इफेक्ट होती जा रही है और जो एडजस्टमेंट मैं डायरेक्टली मूव करके कर रहा था वो यहाँ से होना शुरू हो चुकी है तो इन प्रैक्टिकली जब हम आगे जाकर काम करते हैं तो हम हर दफ़ा कोड लिखते नहीं हैं जैसे मैं स्टार्टिंग पर यहाँ पर लिख के दिखा रहा था और अभी तो मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं और डेफिनेशन पे भी देखा कि काफ़ी ये क्रिटिकल है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्किंग तो हम ज़्यादातर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं लेकिन इस सेशन के अंदर मैंने आपको हार्डली इन डेप्थ जाकर बताया कि रिलेटिव लेआउट क्या है कौन कौन सी यूनिट क्या काम करती है और किस तरह से आप अपने कंट्रोलर्स या व्यू को एक दूसरे से रिलेशन पर लाते हैं तो जिस तरह से ये दो बटन आए इसी तरह से रेडियो बटन चेकबॉक्स बटन डिफरेंट टैक्स व्यूज इमेजेस वो तमाम चीज़ें भी आप यहाँ पर एडजस्ट करके एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो और इमेजेस या डिफरेंट व्यूज को एक दूसरे के साथ लाके रिलेट कर सकते हो तो इसी तरह मैं एक और चीज़ यहाँ पर कोड को पेस्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने बेसिक डेफिनेशन और वर्किंग आपको दिखा दी लिहाजा इसको फर्दर बताने के लिए हम सबसे पहले कुछ कोड को कमेंट करते हैं जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि मैं आपको यू आई मज़ीद बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखा सकूँ तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए जिस तरह से एच टी एम एल पर कमेंट होता है उसी तरह से मैंने इन तमाम टैक्स को कमेंट किया और उसके बाद मैंने चंक ऑफ कोड को यहाँ पर पेस्ट किया और आप यू आई को यहाँ पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है तो इस कोड में हमने क्या किया हुआ है हमने ना सिर्फ रिलेटिव यू आई को यूज़ किया है बल्कि साथ ही साथ हमने यहाँ पर लीनियर ले को भी यूज़ किया हुआ है यानी एक ही ले के अंदर आप देखोगे कि हमने ये देखो बटन लिया हुआ है ठीक है अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं टेक्स्ट व्यू है लीनियर लेआउट तो बटन और टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास रिलेटिव के अंदर क्या आ गया लीनियर लेआउट आ गया और लीनियर लेआउट पर यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल की थी यानी पहले हमने देखा कि लीनियर के अंदर लीनियर इस्तेमाल हो सकता है फिर हमने रिलेटिव के साथ लीनियर को इनक्लोज किया ठीक है और यहाँ पर अपने मर्जी के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट किया तो ये जो एरिया है ठीक है मैं जूम करता हूँ ये जो एरिया है वो लीनियर को एडजस्ट कर रहा है इस एरिया पर अपने मर्जी के मुताबिक जो मुझे करना था और नीचे जो बटन है वो एक दूसरे पर क्या हुई हुई है रिलेट हुई हुई है ठीक है कोड पर हम देखते हैं नीचे देखो ये लीनियर क्लोज हुआ है यहाँ पर और साथ ही साथ हमारा रिलेटिव दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये जो रिलेटिव है वो इस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है ये पूरी बॉडी ठीक है और ये इनक्लोज हो गया यहाँ पर तो इस तरह से हमने इस चंक ऑफ कोड के अंदर मज़ीद मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग करके दिखाई कि किस तरह से हमारा एक सेंट्रल यूआई बनता है और दोनों के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दी या डिफरेंट लेआउट्स की कॉम्बिनेशन के साथ आप एक यूनिक लेआउट बनाते हो ठीक है ताकि यूज़र उससे इंस्पायर हो सके उसको ज़्यादा ईज मिले काम करने के लिए जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया दोनों कोड इसमें मौजूद है जो मैंने पहले आपको करके दिखाया बेसिक एग्जाम्पल के साथ और अभी मैंने यहाँ पर जो करके दिखाया बिल्कुल वही चीज़ें हैं ठीक है जिस तरह से मैंने दो बटन पर एग्जाम्पल दी ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगी जिसको आप आसानी के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हैं लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक करो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बड़े स्क्रैच से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो नया यूज़र है जो नया सीखने वाला है उसको